ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸੂਏ ਕੰਡੇ ਕੋਈ ਛੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਤ ਤੇ ਛੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਹਰੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 550 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਵਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਆਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਫਰੀਹ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੀਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਗਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾਗਣ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਗਾਉਣ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਪਰਵਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜੀ ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਾ ਲਾਏ ਕੋਈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪੱਥਰੀ ਪੱਥਰੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਫੇਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੋ ਬਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਇੱਕ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੜੀ ਮਸੀਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇਖੋ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟਾਵਰ ਆਫ ਪੀਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਰਲ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਾਂ ਮੜੀਆਂ ਵਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਠਾਗੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਖਾ ਜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾ ਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਖੋ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੱਜਣ ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਪੜਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਨੀਲਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਸਮਝੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਫਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਪੀਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦੇਖੋ ਪੀਰ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਆ ਨਾ ਬੁੱਧ ਚ ਆ ਨਾ ਅਸਾਈਆਂ ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਡੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਦਾ ਦਾਈ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੜੀ ਮਸਾਦ ਦਿਖਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਵਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਹਰਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਡਾ ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਰਵਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਇਦਾ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਲੋਟੂ ਸੀ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਧਾੜ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਕਿ ਖੁਦ ਟੋਂਗੀ ਸਨ ਉਹ ਜਿਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਲੁੱਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਸੋ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਲਾਲਚ ਬਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਟ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਸਨ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬੰਦੀ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਬਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਦੂਰ
ਕੁਛ ਨਰੂਲਾ ਕਰਕੇ ਅੰਕਰ ਨਰੂਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੱਜਣ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਹਰ ਧਰਮ ਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 52 ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਲੋਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ 10000 5000 9000 20000 30000 50000 ਤੇ 50000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਅਨਪੜਤਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨਰਮ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਉਹ ਵਿਕਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁੱਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਚਾਦਰ ਦਾਬਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜਣ ਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿਤੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਲਾਂਗਾ ਖੁੱਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰਦੇ